Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und pünktlich zum Mittwochsupdate reden wir so ein bisschen über das, was uns heute erwartet und natürlich auch ein paar Sachen, die aktuell so wie sie jetzt sind im Spiel sind. Aber wir machen uns währenddessen einfach mal auf zum Wallfall in und zum aktuellen Licht, was wir nämlich drin haben. Also erstmal, was erwartet uns heute eigentlich im Update? Wenn ihr das Ganze seht, vielleicht direkt in der Früh, ist das Update noch nicht da. Das Update kommt immer so gegen 11 Uhr. Und dieses Mal haben wir halt das Thema Teil 4, der Kampf, der Fuchs und dazu eben auch nochmal so die Möglichkeit, wo wir damit rechnen können, was alles so reinkommt. Also als erstes mit dem Kampf haben wir ja sehr wahrscheinlich die Quest um den Yeti, die dort dann weiter vielleicht sogar ihr Ende finden wird, weil meistens ist nämlich in der letzten Woche bei Star Stable vom ganzen Event gar nicht mehr so viel los. Also was können wir erwarten? Wir können erwarten, dass wir die Yeti-Quest haben werden. Was hat das Ganze mit der Fuchs auf sich? Naja, es ist auf einigen der Bildern ein Fuchshaustier abgelistet, abgelichtet besser gesagt. Womit wir wahrscheinlich auch rechnen könnten, wäre, dass wir da nämlich diesen Fuchs auch als Haustier dann später unser Eigen nennen können. Also es kann sehr gut sein, dass wir den Fuchs als Haustier bekommen. Würde ich ganz cool finden. Sieht zwar sehr ähnlich aus wie eigentlich schon einige der Haustiere, die wir haben in dieser Richtung. Es gibt ja auch schon einen weißen Fuchs, der aber nicht nur sehr, sehr teuer ist. Also der aktuelle weiße Fuchs ist wirklich sehr, sehr teuer. Ich gucke mal gerade, ob wir ihn hier nicht sogar im Global Set sehen bei den Haustieren. Da gibt es nämlich schon derzeit so einen weißen Fuchs. Und ihr seht es selber, 549 Star Coins. Und das ist schon wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Also wenn wir da jetzt eine Abwandlung davon mit ein paar anderen Augen bekommen würden, dann wäre das natürlich ziemlich krass. Weil bisher ist dieser nämlich wirklich eines der teuersten Haustiere, die im Spiel sind. Und das für einen Pet, was eigentlich danach auch schon sehr, sehr oft noch in anderen Farben reingekommen ist und deutlich billiger war eben. Von daher, eben, wir werden es sehen. Aber das Thema ist eben der Fuchs. Warum sollte es speziell nochmal auf den Fuchs so thematisiert werden? Ich tippe darauf, dass es sehr gut sein kann, dass wir eben ein gratis Haustier bekommen. Warum gratis? Weil der Fuchs eben in der Story-Quest involviert ist. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass gerade deswegen auch dann der Fuchs hier als Haustier eben mit drin sind. Und der Fuchs wurde auf dem Haustierbild bei dem Star Stable Bildern nämlich auch nochmal geteasert. Dort, wo wir nämlich alle passenden Sachen zum Event gesehen haben, war der Fuchs unten links gestanden. Habe ich ja auch schon mal so ein bisschen im Stream darüber geredet. Da konnten wir nämlich unten links auch einen weißen Fuchs sehen. Und der ist unwahrscheinlich, dass der dort einfach nur ist, weil er eben auch in der Quest involviert ist, macht nicht so den Sinn. Denke ich mal, dass das Ganze dann eben um den Yeti gehen wird, wir dann noch unseren Fuchs bekommen. Und nicht zu vergessen, das sahne karamell set kommt auch nochmal wieder. Jetzt in Woche 4 sehr, sehr viel gewünscht von euch und Leuten generell aus der Community von SSO. Eines der beliebtesten Sets kommt eben wieder rein, aber stellt euch direkt schon mal darauf ein, es ist sehr, sehr Teuer. Wenn ihr mal so als kleinen Teaser noch in der Früh hier was sehen wollt, dann könnt ihr nämlich immer mal hier oben auf diesen Punkt gehen oder auch ein bisschen näher ran, denn da seht ihr es schon. Nein. Da seht ihr, hier läuft nämlich der Yeti rum. Hier wurdet ihr auch erschreckt von dem Yeti in der Quest und wir können uns das Ganze auch mal anschauen. Wenn ihr nämlich den Yeti ein wenig näher sehen wollt, könnt ihr da auch näher rangehen, aber Vorsicht, nicht zu nah, denn dann löst sich unser Ninja Yeti nämlich auf und verschwindet erstmal. Also heißt, ihr könnt so ein bisschen näher rangehen. Ihr seht es ja, da läuft der Yeti. Hier werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal unsere Fallen aufstellen müssen. Ich gucke mal gerade, ob ich vielleicht sogar ein wenig... Ihr seht es hier. Oh mein Gott, schaffe ich es ein bisschen. Ich habe es versucht. 
Da seht ihr ihn. Oh mein Gott, dieses Bild ist gar nicht mal so schlecht. So. Oh mein Gott, schaut ihr euch an. Da ist der Yeti. Ich blende mal mich einmal aus. So. Oh, ja, vielleicht sollte ich mich ausblenden. Nicht den, nicht den. Da, da seht ihr es. Da seht ihr den Yeti. Dort läuft er rum. Lustigerweise, Fun Fact, ist der Yeti ein Mini-Yeti. Und ihr seht es übrigens auch, guckt mal. Der Yeti hinterlässt eine Spur, aber eben nur, wenn der Yeti gerade sichtbar ist. Jetzt seht ihr, ist er gerade weg. Wo ist er denn hin? Da läuft er. Und solange er sichtbar ist, hinterlässt er auch anscheinend eine Spur. Wir können ja nochmal warten. Ihr seht es so, das ist so die Entfernung, in der wir den Yeti eben sehen können. Also da werden wir definitiv dann unsere Quest hier mit dem Yeti haben. Ich bin sehr gespannt. Bisher fand ich die Winterquest eine wirklich, wirklich coole Quest. Also sie war echt lustig gemacht von der Art her. Star Saber hat auch definitiv in der Quest gezeigt, was sie Neues gelernt haben. Das war nämlich die ganze Sache mit den Trailern, mit diesen kleinen Teaser-Sachen hier, mit diesem Erschrecken. Das ist eben erst seit der Sabine-Quest der ersten reingekommen, wo Star Saber gesagt hat, ja, wir haben so ein bisschen was gelernt. Wir können jetzt auch diese kleinen Cutscenes eben einbauen. Und seit dieser Sache macht Star Saber das jetzt regelmäßig. Und das wertet meiner Meinung nach die ganzen Sachen wie auch die Quests extrem auf, weil solche Cutscenes doch nochmal so ganz cool Atmosphäre in dieser Art eben rüberbringen. Meiner Meinung nach ist es definitiv eine coole Event-Quest. Auch das Highlight, finde ich, des Winter-Events geworden denn einige Sachen in diesem Jahr sind nicht so cool. Reden wir aber auch nochmal zu einem späteren Zeitpunkt drüber, wenn dann die letzte Woche angebrochen ist. Wir versuchen nochmal ein schönes Bild hinzubekommen. Mal gucken, ob wir da nochmal vielleicht... Ah, Schabe. Warum habe ich Schabe gesagt? Ähm, wir möchten ja gucken, dass der Yeti außerhalb vom ganzen... So, so ist es, glaube ich, somit das Beste, was wir erreichen können. Wenn wir uns jetzt hier ausblenden, da sehen wir ihn. Da steht der Yeti. Näher kommen wir da leider auch aktuell, wie ihr seht, nicht dran. Näher geht es nicht. Das ist so das Beste, was wir vom Yeti erwischen können. Näher geht es auch nicht vom Bild her. Da sehen wir ihn übrigens auch, dass der Yeti, wenn ihr mal gerade so vergleichen, nämlich ziemlich klein ist. Also ich bin sehr gespannt, was wir da erreichen werden, weil der Yeti ist nicht so der Größte hier. Also ich bin wirklich gespannt. Vielleicht sehen wir uns ja auch nachher zum Wartestream. Da erlebt ihr dann direkt aus erster Hand was mit der neuen Quest dann passiert und auch natürlich, was wir dann als Belohnung bekommen werden. Ob es vielleicht nochmal geschiftet ist, auch über einen Tag hinweg, wissen wir noch nicht genau, sehen wir dann alles nachher. Ich bin sehr gespannt, sage danke fürs Zuschauen und euch bis zum nächsten Mal. Da kommt er wieder. Ciao und ciao. Situation of solve only have a lighter, lighter toss and I turn with ideas that will make things burn. You came across my intention to rule the world. When we're up against, we just gotta speak louder. I'll try to make a man. For the damage control